Τελικά ήταν πιο βαρύ από ό,τι περίμενα. Τι να κάνει, όταν είσαι σε μια ομάδα, πρέπει να είσαι έτοιμο ανά πάση στιγμή να σηκώσει το βάρο που σου αναλογεί. Βέβαια, το καλό με το να είσαι μια ομάδα είναι ότι σχεδόν ποτέ δεν είσαι μόνο. Γιατί να φτιάξει μια ομάδα. Είμαι ηθοποιό, νέο. Και θέλω να δουλέψω πάνω σε κάτι καινούριο. Σε μια καινούρια ιδέα. Με έναν καινούριο τρόπο. Βρίσκω ακόμα δύο, τρει, τέσσερι ηθοποιού που τουλάχιστον μοιραζόμαστε μια αντίστοιχη ανησυχία. Μπορεί να έχουμε διαφορετικό παρελθόν, διαφορετικέ εμπειρίε, διαφορετικό τρόπο σκέψη. Αλλά έχουμε τη διάθεση αυτά όλα να τα φέρουμε εδώ μπροστά μα, να τα συγκρίνουμε. Να συνδιαλλαγούμε με αυτά, να τα ανατρέψουμε αν χρειαστεί και στην τελική να καταλήξουμε σε κάτι κοινό που μας εκφράζει. Αυτό βέβαια ε, πρέπει να γίνει με πειθαρχία, έτσι, από όλους. Σεβόμενοι βέβαια τις προσωπικές ανάγκες του καθενός. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Νικόλας, εμείς είμαστε οι άλογοι. Είμαστε μια ομάδα που ασχολείται με το σωματικό θέατρο ή τέλο πάντων με κάτι που ανήκει σε αυτή την κατηγορία που λέμε. Γιατί άλογοι. Είναι το αλφαστερεϊδικό και λόγος. Χωρίς ομιλία, χωρίς λογική. Χωρίς λογική πολύ απλά γιατί μας αρέσει η ανατροπή, το παράλογο, η μη συνηθισμένη εξέλιξη των πραγμάτων. Το χωρίς ομιλία είναι κάτι που αρχικά προέκυψε. Όταν ήμασταν συμμαθητές στη σχολή, τη δραματική, και στα διαλύματα κάναμε κάποια κινησιολογικά κόλπα, ας πούμε, για να περάσουμε ωραία. Όταν πια πήραμε την απόφαση αυτό να το κάνουμε μια παράσταση, να φτιάξουμε μια παράσταση δηλαδή που να περιέχει αυτά τα κινησιολογικά κόλπα, τότε το να μην έχουμε λόγο ήταν μια επιλογή για πολλού λόγου. Πρώτα απ' όλα γιατί πιστεύουμε ότι δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει λόγο για να παρουσιάσει μια ιστορία στο κοινό και να γίνει κατανοητή. Έτσι κι αλλιώ τέτοια παραδείγματα υπάρχουν και στο παρελθόν. Υπάρχει ο βοβό κινηματογράφο, η μιμική. Σίγουρα είναι πολύ δύσκολο. Να θέλει να γίνει κατανοητό χωρί να μιλά. Ειδικά στι μέρε μα είναι κάτι που το αποφεύγουμε. Δηλαδή, έχουμε το τηλέφωνο, πάντα ό,τι χρειάζεται, μιλάμε. Αυτή η δυσκολία όμω που εμά μα κίνησε το ενδιαφέρον και τη φαντασία μα και κίνησε τη δημιουργικότητά μα στο να ξεκινήσουμε κάτι καινούριο. Να κάνουμε δηλαδή μια παράσταση βοβή, αλλά ταυτόχρονα που να είναι κατανοητή, κομική και ενδιαφέρουσα, πιστεύω. Ευτυχώς, σε όλο αυτό το εγχείρημα, είχαμε για σύμμαχό μας το ανθρώπινο σώμα και τις απίστευτες δυνατότητές του, τις ανεξερεύνητες δυνατότητες, όπως λέμε. Και τι εννοώ, θα σας δείξουμε αμέσως τώρα. Για παράδειγμα, ο άνθρωπος μπορεί με το σώμα του να ελέγχει και να δημιουργεί το χώρο γύρω του. Και τι εννοώ. Βάσο. Κάτι τέτοιο. Επίσης, κάτι άλλο που δεν ξέρουμε οι περισσότεροι, είναι το ότι το ανθρώπινο σώμα έχει απίστευτες αντοχές από τη φύση του. Θα σας δώσω πάλι ένα παράδειγμα. Μιχάλη. Ήταν και για μας μια έκπληξη όταν το ανακαλύψαμε αυτό. <laughs> Ό,τι γίνεται.
Ένα πολύ πιο σημαντικό πράγμα, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι μπορούμε ως φύσης να εισβάλλουμε μέσα στην πορεία του χρόνου και να τον ελέγχουμε. Αυτό είναι λίγο πιο συνθετό και θα πάρει λίγο πιο πολύ χρόνο να σας εξηγήσουμε τι εννοούμε. Θα ξεκινήσουμε με ένα πολύ απλό παράδειγμα, με μια πολύ απλή δράση μάλλον. Απλά θέλω λίγο την προσοχή σας γιατί έχει σημασία. Νικήτα. Εντάξει, ήταν μια σφαλιάρα. Αλλά εγώ είμαι σίγουρος ότι έχει συμβεί κάτι που κανείς δεν το πρόσεξε. Τώρα θα γυρίσουμε λίγο πίσω στο χρόνο και θα μπούμε μέσα στην πορεία αυτής της πράξης να δούμε τι πραγματικά έχει γίνει. Τελικά είχα δίκιο. Είχε συμβεί κάτι που κανένας δεν είδε. Αλλά αν πάλι πιστεύετε ότι ξέρετε τι πραγματικά έχει γίνει, θα σας πείσει μόνο ακόμη ένα flashback. Τώρα θα μπούμε πιο βαθιά μέσα στον χρόνο. Τώρα νομίζω ότι καταλάβατε τι δυνατότητε έχουμε. Δηλαδή, είμαι σίγουρο ότι δεν πιστεύατε ότι τόσε πολλέ δράσει μπορούσαν να χωρέσουν μέσα σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου που να μην γίνει αντιληπτό την πρώτη φορά. Αφού λοιπόν είδατε περίπου πώ λειτουργούμε, θα πάμε να φτιάξουμε μία σκηνή. Θέλω λίγο ένα φω, κάπου εδώ. Πάμε στον προηγούμενο φωτισμό. Λοιπόν, αρχικά ξεκινάμε μία άδεια σκηνή. Παιδιά. Θέλουμε έναν ηθοποιό. Νίκο. Θα του βάλουμε να, να κάνει κάτι. Κάτι. Κάναμε πρόβα, Νίκο. Ωραία. Θα γεμίσουμε λίγο τη σκηνή. Θα δώσουμε ένα λόγο για τον οποίο τρέχουν αυτοί οι δύο άνθρωποι. <Συσχε> θα προσθέσουμε έτσι μια πινελιά που θα την κάνει πιο ενδιαφέρουσα. Θα κάνουμε μια μικρή διόρθωση για να ταιριάζει στην ιστορία. <Κι> Θα τοντήσουμε όλο αυτό με λίγη μουσική. <Κι> και τώρα θα παίξουμε και λίγο με το χρόνο που λέγαμε. <Κι> για να δούμε... Πού μπορεί να πάει αυτή η σκηνή από μόνη της.
Τώρα πήρατε απλά μια μικρή εικόνα από τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε και δημιουργούμε τις παραστάσεις μας. Αυτό δεν χρειάζεται πια. Και αν θέλετε να καταλάβετε λίγο πώς είναι αυτή η παράσταση, η απόδραση που λέμε, δεν έχετε παρά να μας δείτε τώρα.
Είδατε ένα μοντάζ από σκηνές από την παράστασή μας η απόδραση. Ορίστε. Ναι, ούτε, είναι κάτι περίοδο, σαν το τρέιλερ, ας πούμε. Ε, την, απο... την παράσταση την έχουμε φτιάξει μόνοι μας. Ως ομάδα είμαστε γύρω στα τέσσερα χρόνια. Έχουμε φτιάξει την ιστορία μόνοι μας. Έχουμε φτιάξει τα κοστούμια μας, τα σκηνικά μας που στην παράσταση αριθμούν πάνω από 300, έτσι όπως βγαίνουν, τις μουσικές επενδύσεις, τη σκηνοθεσία και φυσικά την παραγωγή. Είμαστε παραγωγή των έργων μας. Μέχρι στιγμής ε, δεν έχουμε πάρει καμία οικονομική ενίσχυση από κανένα φορέα. Παρ' όλα αυτά, καταφέραμε να παίξουμε σε διάφορα φεστιβάλ στην Ελλάδα. Παίξαμε στην Πιενάλη, στην Ιταλία το 2008, που εκπροσωπούσαμε την Ελλάδα στον τομέα του θεάτρου και σε κεντρικές σκηνές στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ξέχασα τα λόγια μου. Με συγχωρείτε λίγο, αλλά... Λοιπόν... Ναι, τέλος πάντων. Περίπου ξέρω τι θα σας πω. Λοιπόν, η παράσταση, όταν είναι στη συνολική της μορφή, είναι σαν μια κινηματογραφική παράσταση. Και τι εννοώ. Ότι έχει κάποια στοιχεία που θυμίζουν κινηματογράφο, όπω α πούμε τι πάρα πολλέ διαφορετικέ σκηνέ, έναν πολύ γρήγορο ρυθμό, αλλά και άλλα στοιχεία πιο συγκεκριμένα, όπω ξέρω εγώ τα κοντινά πλάνα, τα οποία τα πετυχαίνουμε ανάλογα με τη στάση του σώματό μα και την όλη δράση που κάνουμε, καταφέρουμε να εστιάσει ο θεατή σε κάτι πολύ μικρό. Αυτό μπορεί να είναι ένα χέρι, ένα πρόσωπο, μια έκφραση, ένα αντικείμενο. Καταφέραμε λοιπόν, προσπαθήσαμε να φτιάξουμε μια παράσταση που να είναι κοντά στα... στις επιθυμίες, στα ζητούμενα, στις ανάγκες, αν θέλετε, ενός σύγχρονου θεατή που έχει συνηθίσει να βλέπει κινηματογράφο, να βλέπει τηλεόραση, να έχει άλλους ρυθμούς. Είχαμε την ευκαιρία να έχουμε κοινό από πολλές και διαφορετικές μερίδες της κοινωνίας. Είχαμε πολύ μικρούς θεατές, πολύ μεγάλους θεατές, κοφούς θεατές, αλλοδαπούς. Και το πιο σημαντικό, ίσως, για μας, είναι ότι είχαμε θεατές που δεν είναι θεατρόφιλοι. Αυτό ήταν που μας συγκίνησε και, το πιο, και πιο πολύ. Τέλος πάντων, δεν θέλω να, να πω άλλα λόγια, έτσι κι αλλιώς μια παράσταση, ένα έργο τέχνης υποτίθεται ότι μιλάει από μόνο του και εμείς πολλές φορές ακούσαμε λόγια από θεατές τα οποία δεν περιμέναμε ότι θα τους είχε δημιουργήσει μια, η παράστασή μας. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ σε όσους πίστευσαν σε αυτή την ομάδα, στα όσα χρόνια υπάρχει και μας βοήθησαν με τον τρόπο τους να φτάσουμε όπου φτάσαμε και να δώσω από τη μεριά μας την υπόσχεση ότι θα κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Τελειώνοντας, σας έχουμε μία έκπληξη. Θέλουμε να σας δώσουμε λίγο όσο γίνεται την αίσθηση του να είσαστε ένα μέρος μιας θεατρικής ομάδας. Γι' αυτό αυτό θα γίνει δυστυχώς μόνο με τέσσερις από εσάς. Αν θέλουν τέσσερις εθελοντές από μόνοι τους να έρθουν πάνω να πάρουν μια γεύση της ομάδας. Πώς είναι η ομάδα. Όποιος θέλει, ελεύθερα. Φυσικά. Τρεις, μέχρι στιγμής. Ναι. Δυστυχώς κάθεστε και στην πρώτη σειρά. Λοιπόν, είναι κάτι πολύ απλό. Τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε να σας βάλει λίγο στο πνεύμα της σωματικής δημιουργίας. Θέλω τους τέσσερις, ναι, να κάτσουν στις τέσσερις άκρες του πάγκου, να κοιτάξουν προς το κοινό, να κοιτάξουν προς το κοινό. Ωραία. Πολύ ωραία. Θέλω να ξεχάσετε ό,τι σας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Να προσπαθήσουμε να είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτό που συμβαίνει εδώ και τώρα. Ξεχνάμε το TED, ό,τι άλλα πράγματα έχουμε στο μυαλό μας. Ακούμε τη μουσική, να μπει η μουσική. Και θέλω σε αυτό το πνεύμα της μουσικής 
Με αρχή κίνηση, γυρίζουμε προς τον πάγκο, τον πιάνουμε καλά, δυνατά, να μην φύγει. Ισότιμα, δεν κλέβουμε και τον βγάζουμε έξω. Τόσο εύκολα έχουμε να ευχαριστήσουμε άλλους τέσσερις ανθρώπους που μας στάθηκαν. Λοιπόν, ευχαριστούμε.